Good evening, everyone. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Hi, Good evening. how are you? ¿Cómo están? Happy Thursday, almost Friday, people. <laughs> casi viernes, casi lo logramos. <laughs> how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Cuéntenme. Only one. <laughs> Me escuchan, sí me escuchan. Okay. Yes, teacher. Thank you. All right. So, let's see. You know what day is today, right? Do you remember what I told you yesterday? Si se acuerdan lo que les dije que tenían que hacer ayer, ¿verdad? Who remembers? ¿Quién se acuerda? Veamos. One volunteer. What did I tell you yesterday? Lo de for and, and square, algo así. <laughs> lo, de, lo de girar a la izquierda y todo eso. Yes, yesterday we were learning. Turn left, to... uh -huh. left turn, um, turn left, turn right. Esa fue parte de lo que vimos ayer, de hecho, Monica, muy bien. Yes, pero también les dije antes de irnos <laughs> que you had to do your midterm exam. Tenían que haber completado el midterm exam para el día de ahora, si se recuerdan. So that's what we're going to do. Vamos a hacer el midterm exam en estos momentos, simplemente para repasar que hayan contestado todo de la forma correcta. So give me one moment. Vamos a ir a la plataforma. Ya les comparto eso. And I'm going to share the sound with you. Ya lo mandé, teacher. Perfect. Tenían que ser muy bien. Thank you. Okay, we're going to start with the listening portion. Okay, vamos a iniciar con la sección de listening. You're going to be listening to different conversations. Van a escuchar tu, um, escuchar tu, van a escuchar diferentes conversaciones cortas, super cortitas, y tratan de enfocarse en los detalles. Um, siempre les dije, um, repasen primero las preguntas para que cuando estén en el listening o en un reading, sepan qué buscar específicamente o en qué enfocarse. En este escenario tenemos tres preguntas para este listening, así que debería ser súper fácil, ¿ok? Um, vamos a escucharlo. Just give me one moment. Solo que cargue esta cocina. Me confirman si lo escuchan, dame un minuto por favor. One. Escucharon. Okay. Perfect. Okay. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Two. So. Okay, iniciamos de nuevo. One. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Okay. Si pueden ver la pantalla de la plataforma ahorita. Yes. Okay, yeah. good. So, Mark is going to be how old? 14 years old. 13 years old. 13, yes. 13 years old. <laughs> yes, 13 old. years old. That is correct. Very good. Next. Por cierto, teacher, ahí ocupan bastante el gonna, no el, no el go to. Yes, es lo que les mencionaba. En conversación normal con personas que nosotros conocemos, con quienes estamos en confianza, podemos usar gonna. Solo no queremos usar gonna cuando estamos hablando con alguien a quien se le debe por autoridad sea nuestro jefe, nuestros supervisores, en una entrevista, no vamos a usar gona, ¿verdad? Pero si estamos hablando con conocidos, es perfectamente aceptable, right? Next. Two. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday, everybody can come that day. 
Okay, based on that conversation, they are, number two, they are going to have a party on? Saturday. 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 Yes, that is correct. They're going to have a party on Saturday. And then we go with number three. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Okay. Let's go back and then number three. They are going to do what at the party? Sing songs. Sing songs. Sing songs. Sing songs. Yes. They're going to be singing songs. That is correct. Then you hit send. Luego le dan enviar. Y pues ustedes ya ya terminaron la primera parte. Ahora bien, quiero que escuchen de nuevo la conversación. Fuera de, fuera de propósitos del examen, quiero que la escuchen de nuevo y me contesten un par de preguntas después. One. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Two. So what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. All right, important question. How many tenses did you identify in this conversation? ¿Cuántos tiempos gramaticales identificaron en esta conversación? Veamos. Future, el gonna. Ajá, uh -huh, gonna, that's future, for sure, future, right? ¿Y qué otros tiempos gramaticales continuo. identificaron? Present continuous. He's growing up. Yes, that is one. And the other one? Y el otro tiempo que escucharon? Past continuo. Pasado. Mm, no. No, they were talking in present. Simple present. present. Simple present. Um, de hecho, si se fija al final de la pregunta, does Mark like? That's for simple present. He loves it, right? So that's simple present. So we go back to the basics. Es lo que les mencionaba. Ya, tené, ya en este módulo 3, ya ustedes ya manejan simple present, ya manejan present progressive y ahorita pues ya están manejando simple future usando going to y el verbo to be, right? And prepositions of place. So keep it in mind porque van a hacer un ejercicio con todo eso um, más adelante, ¿ok? So llévenlo en mente y la idea de la conversación también. Next, we're going with the second section of the midterm. Okay, you're going to relate. You're going to match the questions with the answers. Okay, and for this one, we have four, five, six. So we need six volunteers. Levantemos la manita y cada uno va a solucionar uno de esos, ¿de acuerdo? So, Kevin, you will be number one. Jancy, you will be number two. Katia, number three. Rina de los Ángeles, number four. Elizabeth del Carmen, number five. And Karen, Sofia, help me with number six, please. Okay, iniciamos. Vamos a leerlo. Leemos la pregunta primero y luego selecciono la respuesta. Kevin. Are we going to work this weekend? Y luego la respuesta, ¿no? ¿Cuál seleccionaría? A, B, C, D, E, 
or F? Ah, estoy, ajá, estoy leyéndolas. Eh, ah. <risa> ok. Está hablando de are we, de nosotros, así que sería la C o la, bueno, solo la C creo que lleva. Correct. We're yes. not. Mm -hmm. Ok, okay. leámoslo todo entonces. Entonces, are we going to work this weekend? No, we're not. We're going to relax. Perfect, very good. Y ahí entra en función lo que les mencionaba. Cuando ustedes contestan preguntas de yes or no, tienen dos opciones, contestarla toda la versión, la conversión completa, o contestar versión corta, el sí o el no, y luego aportar más información. Como en este caso, no, we're not, respuesta corta, y luego más información, we're going to relax. Ok, very good, Kevin. Number two, please. Ok. Are they going to cook dinner? Is the letters D? Yes, they are. They're going to make pasta. Very good. Thank you. Important short answers, either in positive or negative, they will always be with the verb to be, right? Si me preguntan, um, lleva el verbo to be, mi respuesta lleva el verbo to be, All right? Very good, Jancy. Thank you. Number three. Are you going to exercise this evening? Are you going to exercise? Yeah. Yes, I am. I am going to swimming. To go swimming. Yes, that is correct. Yes, I am. I am going to go swimming. That is correct. Number four. Is Bill going to do anything after work um, letter e yes he is yes he is he's going to visit his parents perfect that is correct number four yes Rina thank you number five please yes yes Bill, Bill lo pusieron con minúscula a donde en el nombre que aparece factura y no el nombre <laughs> la factura va para <laughs> it's true thank you, number five are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend <clears throat> yes the, yes they are they going Um, to make pasta. Does it make sense to you? ¿Le hace sentido esa respuesta? ¿O hay otra que podría hacerle más sentido? <coughs> mm. eh. <coughs> uh -huh. No, no. Okay, Sara Maria. Yes, no, they, they are they are going to have a party. Correct. Letter F. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? No, they aren't. They are going to have a party. Aunque gramaticalmente esta contestaba con el mismo sujeto, they y al mismo tiempo gramatical, going to with the verb to be, pero hay algo que también nos podía dar una pista de si era o no era, era el verbo, el verbo que va después del auxiliar, estaban preguntándonos con el verbo have, entonces, y aquí nos dice, sí, ellos van a cocinar pasta, es como, no contiene, right siempre asegurémonos que la mayor cantidad de información que vaya en la pre pregunta es la que vamos a usar en la respuesta. Es una guía para nosotros también. Very good, Sarah. Thank you. Number six. Is it going to rain tomorrow? Is it going to rain? Is it going to rain tomorrow? And B? No, it's not. It's going to be cloudy. Correct. Y para tiempos, um, clima, para el clima, las diferentes etapas del clima, soleado, nublado, lloviendo, cálido. Ocupamos el ter tercera persona, it, right, para hablar del clima. Is it going to rain tomorrow? 
No, it is not. It is going to be cloudy. Very good, thank you. Then we go to the next section. That would be section number three, or letter C. And in this one, you're going to select the WH questions to complete the conversations. En esta, ustedes van a tener en cuenta la respuesta. El contexto se lo va a dar la respuesta. Si aquí dice, por ejemplo, we are going to go to Alaska. ¿Cuál sería la pregunta? Definitivo no, definitivamente no puede ser, um, how are you going to get there? Ok, no puede ser esa. ¿Cómo vas a llegar? Si la respuesta es, nosotros vamos a viajar a Alaska, right? So, it's gotta make sense. Tiene que hacer sentido lo que ya tenemos en la respuesta, con qué vamos a preguntar. So, for this one, we have one, two, three, four. Tenemos cuatro para esta. So, we need four volunteers, okay? Yancy, you will be number one. Stacy, Nicole, you will be number two. We need two more persons. Veamos. Kevin, you will be number three. And we need one more. That would be Elizabeth del Carmen, number four. Iniciamos, Yancy. Lea la okay. respuesta primero y luego busca la pregunta que le queda. Okay. Next summer, we're going to go to Alaska. And the question is, where are you going to go? Yes. To go? Ahí sí tiene sentido. Sobre todo porque me está preguntando where, right? Entonces sé que está, estoy, y estoy contestando con una ubicación, so we're good. Number two. Eh, Alaska, wow. Eh, we're going to take a boat, no sé cómo. Boat. Boat. Uh -huh. eh, how are you going to get there? Uh -huh. ¿Le damos la todo? Eh, ¿Me escucha? Sí, sí. Ahora le damos la todo desde el principio, incorporando esta de corrida. Ok. Alaska, wow. How are you going to get there? Uh, we're going to take a boat. Very good. Thank you. Number three, please. That sounds so exciting. Blah, 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 blah. I'm going to with my family. I'm going to go. I'm going to go with my family. Mm. Uh, who are you going to go with? Correct. Who are you going to go with? Y de por sí ya la, la preposición with me está indicando mm -hmm. que la respuesta. <laughs> yes, that is correct. And number four. Great. We are going to go on June 21st. Yeah. Yes. Craig, when are you going to go? Correct. Yes, that is the right answer. When are you going to go? Para preguntar fechas, right? Very good. Then we go with section D. Complete the conversations, all right? And this one is multiple choice. Opción multiple. So we have, how many do we have? I think we have, it's a conversation. Cada uno es una conversación, así que ocupamos dos personas, okay? Por cada uno son ocho personas las que ocupamos en total. So, levanten las manitas y les vamos asignando. Son ocho los que vamos a ocupar. So, Monica, Marisol, you will be one letter A. Rina, you will be one letter B. Yancy, you will be two, letter A. Rafael, usted es el two, letter B. Ok, quedan, faltan cuatro personas más, veamos. Stacy, usted es la tres A. Elizabeth, usted es la tres B. Ok. And then, vamos con la número cuatro. Y quiero ver. We need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más. Esta es la 3A. Elizabeth es la 3B. ¿Y quién sería? Karen, you will be 4A. Y bueno, Karen, usted puede leer la 4, eh, la A y la 4B. Porque es súper cortito. Solo hice una oración al principio. Así que usted puede hacer la 4 solita. 
Okay. Sí, chévere. Eh, la 3 es la, me toca a mí. 3B. La 3B, ok. Yes. Uh -huh. Ok, iniciamos. Number one, letter A. Y acá están las opciones. Ok. I have a huge chip. ¿Así se dice? I have a headache. I have a headache. Headache, yes. yes. Acuérdense que ache. Ache, esa palabra H suena ache. I have a headache. Ache. Yes. I have a headache. Okay. okay. Letter B. Take these pills. Correct. Thank you. Number two, letter A. What's the matter? Yes. What's the matter? Number two, letter B. Number two, letter B. Number two, letter B, ¿quién la tenía? Creo que se le tocaba a usted, Rafael, la 2B. No, no era la 3B, era la 2B. Iba después de Yancy. Ok. I don't, I don't feel I have a stomach. Sería six, creo que. Sí. No me siento. I don't feel bitter. I have the stomach. Yes, I don't feel well. No me siento bien. I don't feel well. Okay, very good. Number three, letter A. Number three, letter A. a how do you feel today? Yes. How do you feel today? Letter B. I not so good. I have sore eyes. Yes. Um, los ojos como resentidos, como cuando arden, sore eyes. Okay. And number four, creo que era Karen, ¿verdad? The exercise. I have back pain. Back, don't, back, okay. back okay. uh -huh. don't exercise uh -huh. and use this med medication. All right. And yes, that would be correct. Thank you, everyone. <laughs> nice. <laughs> and last but not least, you're going to read the article and then you're going to answer the questions. Okay, so we have four questions in this one. We're going to read the article. Um, vamos a ocupar cuatro voluntarios. Cada uno va a leer uno de, los, uh, de las enfermedades y el remedio que da, el, el párrafo, ¿de acuerdo? Se van a leer cada parafito, cada uno de ustedes. Yancy, you will be number one, a cold. Rafael, you will be number two, a cough. Cough, con F. Kevin, you will be number three, a headache. Natalie, you will be insomnia, okay? Home remedies. Do home remedies really work? Many people say yes. Try the simple home remedies. Number one, please. A, hey, cold. No, a cold. Yeah. <laughs> a cold. Pensé que era un literal. What can you do for a cold? Many people eat hot chicken soup. Other people drink hot water with red pepper. Sugar. Pepper? Pepper. Mm -hmm. pepper. Okay. Sugar, sugar, lemon juice, and milk. Thank you. That sounds like a very awful medicine. <laughs> Suena como medicina fea. Number two, a cough. Do you have a bad a cough, drink, water, tea, or taste some, some money? Honey. This can make you honey. Mm -hmm. Honey, this can make you draft feel bitter. Better. Better. A better. Yes, bitter and uh, amargo. Entonces, better. Estamos hablando de la miel. No puede ser que la haga sentir amargo. <laughs> better, mejor. Eso lo va a hacer sentir mejor. 
Number three, a headache. A headache. Hey, what about the headache? Put a cold cloth on your head or splash your face with cold water. You can also put your hands in hot water. This can help. Thank you. And number four, insomnia. Insomnia. Can't sleep at night. Drink a large gas, glass of warm milk or take a very warm bath. Yes. Good. Thank you. Taking these paragraphs into consideration, we're going to answer the four questions. For a cold, what is the recommendation for a cold? Veamos. You can eat warm tea or some people eat hot chicken soup. For a cold, some people eat hot chicken soup. That's one. That is correct. Number two, for a cough. You can drink what tea of the song honey. Honey. You cough. Guess cough? La tos. <laughs> yes. Tos. Right. Yes. And then number three, headache. For a headache? Uh, put a cold cloth on your head. Correct. And number four for insomnia. Piece of work. Bring a large glass of warm for take and warm bath. Correct. If you drink warm milk or take a warm bath, supposedly you're gonna be sleepy, right? Levada swing. That's correct. Okay. So that's basically the four, well, five sections that you have for the midterm exam. Esas son las cinco secciones que tiene el midterm exam que la mayoría de ustedes ya completó, así que we're good. Okay. Just reviewing we were just reviewing this all right so give me one moment i'm going to share the presentation with you okay moving forward okay antes de hacer esto antes de pasar a la práctica de lo que vimos ayer vamos a hacer la práctica con lo que les mencionaba que es utilizando simple present que es un tiempo gramatical que ustedes ya manejan incorporando present progressive, si lo ocupan, si no, no. Y luego, present, uh, simple future con el verbo to be, going to, right? Do you need to add prepositions? Not necessarily, but you can include them if you want to. Van a trabajar en las salas ahorita, en los breakout rooms. Van a crear una conversación similar a la que escuchamos en el audio. Hey, ¿qué vas a hacer el sábado? Ah, fíjate que vamos a hacer una fiesta, ¿ok? ¿Y por qué? Ah, porque fulanito cumpleaños, ¿y qué le vas a hacer? ¿Y qué le gusta? Etcétera, ¿right? Traten de incorporar ya sea uno, dos o los tres tiempos gramaticales que se usaron. Present, present progressive, and pre simple future, ¿ok? If you want and if you can, you can include prepositions, ¿ok? No, it's not an obligation, it's not mandatory. No es obligación. Pero si puede incluir dos o tres preposiciones en el uso de ellas, está bien, está perfecto. All right? Be creative. Sean creativos. Traten de hacer una conversación que fluya. Que no sea como, um, what are you going to, um, y que pasen los segundos ahí entrecortados. No, traten de hacer que sea una conversación sencilla, pero que fluya, ¿de acuerdo? Acuérdense, nomás ingresan a las salas, empiezan a trabajar. Yo digo esto, tú decís esto, ahora repasemos. All right? Sara María, ¿tiene preguntas? Sara, no, no. Yo tengo preguntas, Tiche. Dígame. Es que es, al momento que estaba explicando se me entrecortó el audio y no le entendí. Ok, vamos a crear una conversación. Vamos a pasar a las salas ahorita, Natalie, y vamos a trabajar en grupo, creando una conversación, incorporando los tres tiempos gramaticales que ustedes ya manejan. Simple present, present progressive, and simple future with going to and verb to be. Okay. Ah, okay. Gracias. Se fijaron esa conversación no duraba ni, yo creo que no duraba ni dos minutos realmente. Era súper corta, pero era bien fluida. Tres, cuatro oraciones entre los dos y fluía, right? Pero que sí se entiende de dónde comienza, quién da la información y dónde termina la conversación, right? Así que nomás ingresen a las salas, ya saben, distribuyense el trabajo. Pongan las ideas y luego lo repasan. Ok, we're going to start the breakout rooms. Ya les va a aparecer la pantallita para ingresar a los rooms. 
Give me one moment. <coughs> y van a tener exactamente cuatro minutos, ¿ok? Cuatro minutos a partir del momento en que ingresen. Ahorita son las 8.32, a partir de las 33 tienen cuatro minutos. Ya les tendría que estar apareciendo a todos el pop -up para ingresar a las salas.
Okay, we're back. Welcome back to the session, everyone. <laughs> okay, we're going to start. We're going to begin with room number one. That would be Natalie Patricia and Stacy Nicole. Okay. Pues teacher no la termina. <laughs> que fue lo primero que les dije. <laughs> <laughs> we don't want excuses anymore. Ya hoy es el último día, así que improvisen. Ya, de hecho, esos, esos tiempos ya los manejan, así que pueden improvisar. Veamos. Ok. Eh, hi, Natalie. What are you going to do in here? I'm buying shoes. Oh, what are you going to go buy the shoes? Where, Seria, where are you going to go? Uh, where are you going? Where are you going to go buy the shoes? I'm going to go buy ice cream. Um, pero ella le preguntó a dónde va a ir a comprar los zapatos. Mm, no, más bien la pregunta que quisimos hacer era ¿Qué vas a hacer después de comprar los zapatos? Pero no fue la que hicieron, pajaritas <risa> Ahí le estaba preguntando ¿A dónde vas a ir a comprar tus zapatos? Um, ¿Cómo lo dirían? Veamos, ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Qué vas a hacer después? What are you going to do? Mm -hmm. What are you going to do? Y hay after, una palabra. Mm -hmm. After. After buying, buying, no sé cómo se diría. Yes, after buying the shoes. Okay. <laughs> Bien, sabían. <laughs> Pero no se preocupen, el pánico escénico es normal, que se nos olvide. De... <laughs> ya sabemos. Pero estuvo muy bien. Thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Room number three, Karen, Sofía y Rina de Los Ángeles. Hi, Rina. Hi, Karen. What are you going to do on the weekend? I am going to play soccer in the park. Oh, wow. Excellent. Where is the park located? The park is on Mary Street. Uh, okay. Uh, in my case, I uh, in in the next weekend, I I am going to visit my family, and I think I prepare the the dinner um, my family my family live in corner of the shore and in from the school is that it Ahí termina. Sí. Very good, ladies. Muy bien. So no hay una conversación tal cual fluida. Very good. Thank you. Thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Muy bien. Number four. Kevin, Daniel, and Sara María. Ok, ok. Um, eh, hi, Sara. Uh, what are you going? Okay. What are you going to do this weekend? I am going to go visit my family in Chalatenango. And you? Mm, I'm going to do homework. And tell me, where are you going? What are you doing? I am in class the English. <laughs> okay, <laughs> me too. <laughs> Perfect. <That's> like... <laughs> Thank you. Y esa es la idea. Realmente no se les está pidiendo que hagan conversaciones de horas largas, no con solo que pueda mantener una conversación corta, porque así se inicia. Luego le vamos agregando cosas, le vamos agregando tiempos gramaticales cuando ya manejemos más. Y así sucesivamente, cuando sientan que están sosteniendo una conversación que 10, 15 minutos de corrido con cualquier persona en inglés. Right? Así que así se inicia. Es la idea de irse preparando e ir incorporando todos los tiempos gramaticales que nosotros ya manejamos. Right? Siempre asegúrense de repasar lo de los módulos anteriores, incorporarlo en los módulos presentes, ¿ok? 
Good, very good. Room number five, we're going with um, Elisa del Carmen and Marcelina. Hi, Elizabeth. Hi, Marcelina. What are you going this weekend? I am Wait, going. What are you going or what are you going to do? What are you going to do this weekend? Oh. I am going to visit my family in Metapan. And you? I'm going to the <clears throat> go to the parent on night Saturday. It's graduation okay. of my uncle. Okay, very well. Enjoy. Thank you, Marcelina. Thank Bye. you. <laughs> and you see, that's how it starts. Si se fijan, así es como empieza a fluir. Corto, pero vamos que fluya la información, right? Very good. Number six, we we'll go with Rafael and Jansen. Okay. Hi, hi, Rafael. How are you? I am fine. I am fine very well. Oh, I'm glad for you. That's cool. Um, what are you gonna do tomorrow? I going to work. I going to the to work on the day. Oh, what is so tight. What is going to do in on the weekend, Jancy? Um, I don't know. Maybe I stay. I'm gonna stay at home. And you... Okay. Okay. Very good. Thank you, Rafael and Jancy. <laughs> yes. De eso se trata, niños. Corto y preciso, pero que sea fluido, right? Que ya no me quede yo pensando cómo se genera la oración, right? Que ya pueda hacerlo, right? That's the point. So, very good. Thank you for the effort also. Number seven, Kevin Ma Ke Kelly Magdalena y Mónica Marisol. Por favor. <laughs> Hello, Kelly. What are you going to do on the weekend? I'm going to go to the beach. Really? It's a great. Yes, and what are you working on now? Um, I am working at Banco de Vivienda. Yes, it's so Solamente. <laughs> Very good, that's nice. Um, careful, hay que tener cuidado. Cuando ustedes preguntan, what are you working on? Es como, ¿en qué estás trabajando? Como, ¿qué proyecto estás haciendo ahorita? Pero si le quiere preguntar a dónde está trabajando, en vez de decir on, sería at. Where are you working at right now? Uh -huh. Solo como para FYI, ¿verdad? for your information. Okay? It was good. It was really good. Thank you. Uh, we go with room number eight. Katia and Sandra. Hello, Sandra. Nice to see you. How are you? Hello. I am in you. Oh, I am very happy because my son is going to graduate for this weekend. It's good. Do you apply? Yes. To celebrate his graduation with a special dinner and then. Don't go and Thank you, Sandrita. Bye. Very good. <laughs> Thank you, ladies. Very well done. Thank you. Number nine, we go with Catherine Iracema and Marbelli. Hello, Iracema. How are you? Hi, I am good. And you? Very well. When are you going to visit your family? I am going to visit my family on the weekend. And no. you, what are you going on the weekend? Mm, I'm going, I going to watch the movie on the weekend. Perfect. Very good. <laughs> Thank you. Thank you, Marbelli and Catherine. Very good. Thank you, everyone, for the effort. Very good. 
Now, we're going to take back the topic we saw last night. Vamos a regresar con lo que estábamos viendo anoche. Ok, ya acá ya no estamos hablando solamente de preposiciones. Sí, podemos seguir utilizando preposiciones, pero las preposiciones por sí solas, como las estábamos viendo hasta el día miércoles, hasta el día martes, perdón, eran para, para dar específica la ubicación. Por ejemplo, my house is on the corner of the street. Ok, the supermarket is next to the gas station. Un ejemplo, ¿verdad? Están diciendo dónde en espacio-tiempo están ubicadas las cosas o los lugares. Con estas preguntas que vimos anoche, no podemos ubicar. Sería, how do I get to? ¿Cómo llego a? Ok, for example, um, Marbelli, how do I get to your house from Metrocentro? ¿Cómo llego a su casa desde Metrocentro? O, how can I get to your house from Galerías? ¿Cómo puedo llegar a su casa desde Galerías? Right? Ustedes pueden preguntar de cualquier destino. La diferencia es que esta es cómo llego y esta es cómo puedo llegar. ¿Ok? Cualquiera de las dos es válida, las dos son aceptadas. Para dar respuestas, estos son verbos, son verbos clave para dar ubicaciones, ¿ok? Para dar indicaciones, perdón. Ustedes le van a indicar a la persona, gire a la derecha, gire a la izquierda, siga recto, calle abajo, calle arriba, right? So, those are the ones we have acá. Tenemos unos ejemplos. Walk up, camine hacia arriba. Go up, igual. Cualquiera de los dos, go up or walk up, son exactamente lo mismo. Pasa igual con walk down o go down. Camine hacia abajo o vaya hacia abajo. Right? Turn left. Turn left es gire a la izquierda. El on es para decir a dónde. Por ejemplo, turn left on calle Rubén Darío. Gire a la izquierda en la calle Rubén Darío. Ese on es le da la pauta para que indique en qué lugar va a ser. Okay? Turn left es gire a la izquierda. Ese on es en, usted le dice a dónde va a girar, ok lo mismo pasa con turn right turn right on gira a la derecha en usted le dice en qué lugar, right luego tenemos a mano derecha o hacia la derecha on the right a mano izquierda o en la izquierda on the left, ok so what we're going to do right now is that you're going to write the directions how to go To one place. Va a escribir en su cuaderno las indicaciones para llegar de un lugar a otro, ¿ok? Y van a utilizar esto como guía. Pueden incluir más, pueden incluir preposiciones. It's up to you, es decisión de ustedes. Puede ser cualquier lugar que a ustedes se les facilite expresar cómo llegar ahí, ¿ok? Por ejemplo, yo digo, how to get, how to get to my parents' house from Plaza Mundo. How, to, how do I get to my parents' house from Plaza Mundo? Okay, I have to, if I am in Plaza Mundo, si estoy en Plaza Mundo, I have to go straight. Hay otra, otra palabra que es straight, recto, seguir recto, go straight. Se la voy a poner acá en el chat. Go straight, seguir recto, o ir recto, okay? From Plaza Mundo, I have to go straight, On, y ahí se ocupa la preposición on. I have to go straight on Boulevard del Ejército until, until the firefighters station that is near Ilopango. Once I reach the firefighters station on Boulevard del Ejército, I have to turn left on the airport, on Ilopango Airport. I have to turn left and then I return to the other side And I turn right, and there is the entrance to the neighborhood from my parents' house. Okay? Como les decía, desde Santa Plaza Mundo, yo me voy recto. Cuando llego a bomberos sobre el ejército, giro a la izquierda, hago un retorno, giro a la derecha, y está la entrada a la colonia. Right? No tienen que dar tantos detalles, traten, pero traten de dar dos o tres utilizando estos verbos para dar indicación. Ustedes deciden de qué lugar a qué lugar van a contarme cómo llegar, ¿ok? So, it's 8.52. Tenemos dos minutos. A las 54 podemos iniciar. Bueno, son las 53. Ah, pues a las 55 iniciamos. Tienen dos minutos. Nada largo, nada muy complicado. Yo llegué donde sus papás, teacher. 
Yay. <risa> Bien, sí se ubicó. <risa> Pero se ubicó, ya ve. <risa> Follow directions. <risa> Podemos inventar, ¿verdad? Claro que sí. Okay. Si inventa Uber, ¿cómo no podemos inventar nosotros? <risa> If you have questions about vocabulary, ¿cómo se dice algo? You can ask. Teacher, how do you say polideportivo? That's a proper noun. Es un nombre propio. No se traduce. Ah, okay. uh -huh. Sería multi-sport place si lo tradujera, pero no se traduce porque es nombre propio. We have one more minute. Tenemos un minuto más. Okay, we can start now. Podemos iniciar ahora. So, si alguien ya lo completó el suyo, puede levante la mano y iniciamos con ustedes, ¿de acuerdo? Let's see. O si no, les doy un minuto más. Solo que si acuérdense, no tiene que ser nada largo, nada muy complicado. Es algo corto, ¿ok? Right? Thank you. Iniciamos con Karen. Veamos. Pero primero una pregunta, Ticha. Uh -huh. eh, para decir de mi casa a otro lado, puedo ocupar from my house yes. to the convenience store. Yes. Ma. Okay. <laughs> Continúo. Bye. From my house to the convenience store. Convenience. Walk convenience out. store. Convenience store. Uh -huh. Walk out. Mm -hmm. In the principal street, Main Street, Main uh, Main Street, and on the left, in the red house. <laughs> Perfect. De eso se trata, right? Como llego de mi casa a la tiendita, tal cual, right? Very good, Karen. That's good. Thank you. Do we have another volunteer? Tenemos otro voluntario. Veamos, Katia, please. How do I get to Metro Centro from Salvador del Mundo? Okay. Walk down for four 
Streets, uh -huh. Turn Left on Boulevard de los Héroes, and Go Straight eh, Two Streets Two, o Two Blocks. What two is Blocks. Uh -huh. Two Blocks. Uh -huh. Uh -huh. And this is Metro Centro. Very good, you get to Metro Centro, correct, Katia. Simple and to the point, de eso se trata. Así iniciamos, todos iniciamos expresándonos versiones cortas y luego voy agregando. Luego, como llego a tal parte, quizá es más lejos, ocupo un poquito más de verbos y así voy haciendo lo que les decía, ocupo en el fin de semana para ir practicando por su propia cuenta, sus propios escenarios, right? Elizabeth del Carmen, veamos. Okay. <coughs> Um, how I get, how do I get to National Theater? Okay. Go straight four blocks on 10th North Avenue, turn left on the first street and turn left on Morrison Park. Very good, Elizabeth. <laughs> Great, thank you. Kevin Daniel, please. Ok, eh, digamos que alguien me preguntara How can I get to the University of El Salvador, San Miguel from Walmart? Okay. Eh, yo podría decir eh, When you exit Walmart, to right, turn right and walk up for the main street eh, until you reach the university. <laughs> Straight, short and to the point. Very good. Y así hasta ya se dio indicaciones. Tal cual, ya dio sus indicaciones. Very good, Kevin. Nancy Andrea, please. Okay, how can I get to the nearest church? Okay, on the main street of the Central Market on Sellis Avenue, there's a famous Kennedy School. Right next to is the nearest church. Very good. <laughs> Perfect, Jancy. That's correct. Thank you, everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Vuelvo y repito, asegúrense que repasen aunque sea 10, 15 minutos cada día para que el lunes no vengamos se me olvidó todo lo que vi hasta el jueves. Pero ya no vengamos a cero, ¿de acuerdo? Ok. See you on Monday. Have a great weekend, everyone. And happy Friday also. Have a good night. Okay. Have a good night. See you Monday. Bye. See you Monday. Bye.